കപ്പൽ ചൊറങ്ങിയിട്ട് ഒരടിയുള്ള ഇടിയുള്ള ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താ ചെറുക്കിന്റെ പ്രചാരകർക്ക് ഒരു കാലത്തും അടിയിട്ടില്ല തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ ചെറുക്കിന്റെ ആളുകൾ അടിക്കാറില്ല ചെറുക്കിന്റെ ആളുകൾ തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ അടിക്കാറില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി ഖുറാനിൽ ആവർത്തി വായിച്ചാൽ അമ്പിയാക്കൾ കല്ലെറിഞ്ഞോ അമ്പിയാക്കൾ കൂക്കു വിളിച്ചോ തായിപ്പെന്ന് റസൂറുള്ളാനെ കൂക്കി റസൂറുള്ള കൂക്കിയോ മുജാഹിദ് കൂക്കലുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാരെ ഞങ്ങളൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്നൊന്നും കൂക്കുന്നതിന് കണക്കില്ല ആര് വെള്ള കുപ്പായട്ട മുയിലിയാരുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വെറുതെ എന്നൊന്ന് വീക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും ശല്യം മുസ്ലിയാരുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കളിയാക്കലും പരിഹാസവും അപാസവും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് പേരോട് പിന്നാലെ ചെല്ല എന്തല്ലാത്ത എന്ത് അതൊക്കെ അന്തസ്സുള്ളൊരു സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല ആശയം പറഞ്ഞോളൂ ആദർശം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഇവിടെ ഇതേ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് നാളെ പേരോട് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ എല്ലാവരോട് കൂടി മുജാഹിദിന്റെ സുന്നിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പേരോട് ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിക്കും ഗംഭീരായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മുജാഹിദുകളും ഒരു ഭാഗത്ത് സമസ്തക്കാരും ഇരിക്കും പിറ്റേ നിന്ന് മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി വരും അതിന്റെ പിറ്റേ നിന്ന് അലബി വരും അതിന്റെ പിറ്റേ നിന്ന് വൈസൽ മുസ്ലിം വരും അഞ്ച് ദിവസം എ പി സുന്നിടും അഞ്ച് ദിവസം മുജാഹിദുകളും ഒറ്റ വേദി കച്ചറുണ്ടാക്കൂല എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് പോലീസിനെ നിർത്തിങ്ങളുണ്ടോ കട്ടയും പടവും നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങും ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആശയത്തെ കട്ടയും പടവും മടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടയും പടവും മടങ്ങും ഇവിടുത്തെ വലിയ ജമായത്ത് പള്ളി പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ കുത്തുപയും നടത്തും അത് ഞങ്ങൾ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ പറയും സാധ നിങ്ങൾ കുത്തു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവൂല കാരണം പേടിയാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദ്മാർ പറയാ വിടരുതടാ വിടരുതടാ നമ്മളെ ശേഖന്മാരെ കുറ്റം പറയണ ഉസ്താദ് പറയും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ശേഖന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഓർക്ക് പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സഹീഹ് മുസ്ലിം അതിൽ കിതാബ് ലഹജ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരുവോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യമെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദ് വായിച്ചു തരുവോ ഇനി ഞാൻ അവസാനത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനമായൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്മാരോട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറയും എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ അതായത് ഒരു നമുക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ പനോട് എന്റെ പനോട് പത്ത് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായി എനിക്ക് മുജാഗിത എന്ന് പേരിട്ട് എന്റെ പനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്റെ ഒപ്പം മരിക്കാൻ നേരം എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അപ്പടി സ്വീകരിക്കും എന്റെ ഒപ്പം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മോനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഹലാലല്ലാത്തൊരു പൈസ എടുക്കല്ലേ മോനെ എന്ന് എന്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യൽ എന്താ എന്റെ ഒപ്പനോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടവും എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സത്യത്തിന്റെ സത്താന്താണ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ഉപ്പയേക്കാൾ നമ്മുടെ ഉമ്മയേക്കാൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാരാ റസൂലല്ലേ അല്ല കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ മുസ്ലിമിങ്ങളെ അല്ലേ നോക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം അല്ലേ റസൂലല്ലേ ആ റസൂലുള്ള വഫാത്താവുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മുഖവിലക്ക് എടുക്കണ്ടേ വിശ്വാസികളെ നാം അള്ളാന്റെ റസൂല് ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോ പറയണം മോനെ കാതറേ ജിന്റെ മൂത്ത മോനാണ് നോക്ക് ഇവൻ അബ്ദുൽ ജബ്ബാ വികലാംഗൻ ദുർബലങ്ങൾ ജോലി ഇല്ലാത്തില്ല ബിസിനസ് ഇല്ലാത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വത്ത് ബാപ്പാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് കൊടുത്തേക്കണം പിന്നെ ഇവള് ഈ ആമിന അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ഉമ്മ ഓളെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ മരിക്കണ സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ വാചകം സ്നേഹമുള്ള ഏതൊരു മക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവൂലെ യുവാക്കളെ ഉണ്ടാവൂലേ ഏതൊരു ഏതൊരു നല്ല മകന്റെ മനസ്സിലും ബാപ്പാന്റെ ആ വാചകം ഉണ്ടാവൂലേ എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അള്ളാഹുവിന് സ്വന്തത്തേക്കാൾ മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ ഭാര്യമാരേക്കാൾ മക്കളേക്കാൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കുമെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന കച്ചവടത്തേക്കാൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന അമ്പരശുണ്ടുകളായ കൊട്ടാരങ്ങളേക്കാൾ ായിരിക്കണം എങ്കിൽ ആ റസൂല് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലി സ്വലം പറഞ്ഞ വാചകം മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും തെറ്റിപ്പറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം
ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്നു അവിടുത്തെ സുന്നികളായ യുവാക്കൾ അവിടുത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് അടിച്ചു മുത്തുനബി അവസാനമായി പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇ കെ പി സുന്യക്കെതിരാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ബാപ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ മുകളിലേക്കെടുക്കുന്ന നാം ഹബീബായ റസൂൾ അവസാനം പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു എനിക്കുള്ള വേദന അതാണ് ആ റസൂൽ പറഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റ് കാര്യം പോലും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു പിന്നല്ലേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അത് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ എന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പേരോടൻ അവിടെയും വെച്ചിട്ട് പേരോടൻ ഞാൻ പറയാം ലബി അവസാനം പറഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ കാര്യം വായിച്ചു കൊടുക്കറിയാം എന്നാ പേരോടിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ വായിച്ചരാ പേരോട് വായിക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും അത് അതെന്താ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോളൂ അസ്വലാ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ എപ്പോഴാ പറയണേ അതുകൂടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴാ പറയണേ ഫലിബിൻ അബ്ബാസിന്റെയും അലീബിൻ അബി ത്വാലിബിന്റെയും ഷോൾഡറിൽ റസൂൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ട് കാലിന്റെ പെരുതരിൽ മരുഭി മുക്കിയുടെ ഇങ്ങനെ വരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ രോഗിയായി അതായത് ക്ഷീണം വരും ഒതു ചെയ്യും ഐഷ വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ ഒതു ചെയ്യട്ടെ ആയിഷ അവർ നിസ്കരിച്ചു ആയിഷ ഇല്ല നബിയെ അവർ താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നു റസൂലേ അത് പറയുമ്പോഴേക്ക് റസൂലുള്ള ബോധം കിടും വീണ്ടും റസൂലുള്ളക്ക് ബോധം വരും ഐഷ വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ ഒതു ചെയ്യട്ടെ ആയിഷ ഹബീബായ റസൂലുള്ള മരണവേളയിൽ പോലും ഐഷ വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ ഒതു ചെയ്യട്ടെ ആയിഷ അങ്ങനെ റസൂലുള്ള അവസാനം ായി പനിച്ചിട്ട് അത് സഹിക്കാതെ രണ്ട് സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോടലിൽ തൂങ്ങി മദീന പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കല്ലേ ഉമ്മച്ചേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ള അവിടെ നമ്മൾ പറയണത് ചില ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാകണേ നിസ്കരിക്കരുത് ആ നിസ്കാരല്ല നിങ്ങൾ എന്താ നിസ്കരിക്കാത്തത് അവ പറയണതോ എന്താ സി എം കാമല് ഔലിയ നിസ്കരിക്കാത്തത് ഈ കൗമുണ്ടോ അറിയുന്നു ഈ വിവരം കെട്ട ജനതയുണ്ടോ അറിയുന്നു തങ്ങളുടെ തടി ഇവിടെയാണെങ്കിലും മക്കത്ത് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുകയാണ് അതും വിമാമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് കയ്യിലെ ഉള്ളം കൈ കാണിച്ചപ്പോ കാപ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ കാബയിൽ സി എം വലിയുള്ള ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇമാമ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആര് ഔലിയ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കില്ല അപ്പൊ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പറയണത് അലൈസ്മയോ ഐഷാ ബീവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഐഷ അവർ നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ല നബിയെ നിങ്ങളെ കാത്തുക്കുകയാണ് ഏത് എന്നാ റസൂൾ എന്താ പറയണ് ഐഷാ മദീനത്തെ മിമ്പറിന്റെ സമീപത്ത് മദീനത്തെ മേറാവിൽ ആയിഷ എന്റെ നാപ്പത് തടികളിൽ ഒരു തടി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ പറ ആയിഷ ഞാൻ അവർക്ക് ഇമാമാണെന്ന് പറ ആയിഷ എന്റെ ഒച്ചയെ അവർക്ക് കേൾക്കാം എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല ആയിഷ പറഞ്ഞോ റസൂൾ